more than Justin Brownlee's magic ay kailangan ng Gilas ang depensang Team Cone. At ito ang magdadala sa panalo ng team at masungkit ang gintong medalya sa 19th Asian Games sa larangan ng basketball. Dapat ay on point ang ating depensa. At crucial dito ang rotation sa mga defensive schemes ni Coach Tim Cohn. Dapat din nating bantayan ang mga in-game adjustments, ang mga match-ups at mga surprises na inihanda ng both teams. Pero ang pinakamalaking advantage ni Coach Tim Cohn ay ito na ang kanilang pangalawang laro versus Jordan and we all know kung gaano kagaling si Coach Tim Cohn pagdating sa mga adjustments. I expect a different defender na ilalagay ni Coach Tim Cohn kay Rondy Jefferson, perhaps a smaller defender dahil kinain lang ang depensa ni Calvin Oftana ni Jefferson at nang si Japheth Aguilar na ang pinabantay ay too slow naman kaya maybe a Chris Ross or a Scotty Thompson will be utilized to frustrate RHJ. Pero the best matchup ay si Justin Brownlee as the main defender. Siguro susugal na dito si Coach Tim Cohn at magbabantayan na ang dalawang mga imports dahil wala ng bukas. No need to preserve energy for the next game at malaking tulong rin na nagkaroon ng one day rest ang gilas after sa kanilang tatlong sunod-sunod na mga matitinding laro. So I expect faster Gilas and I have a feeling that Gilas will drop the guns sa pagsisimula pa lang ng laro dahil we have fresher legs galing sa isang araw na pahinga compared sa game natin versus China na pagod na ang lahat. Only the never say die spirit na lang ang nagpapatakbo ng team. Kaya I think all the odds is for us in this game. Less pressure na rin sa lahat dahil we have exceeded all expectations. And win or loss, you know na malaking success na ang ating pagsali sa Asian Games campaign. We are supposed to be cellar dwellers considering sa mga circumstances bago ang Asian Games. From scratch, tatlo lang ang holdover sa FIBA World Cup team. Nalagasan pa ng limang players after a week of practice. Kaya sino ba ang nag-aakalang makarating ang gilas this far? With all these difficulties, ay siguradong gugulatin ng gilas ang Jordan sa gold medal game. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kaisapa himself. Just like this video and most importantly, comment anything positive about Kaisato. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kaisato. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Samantala, maglalaro ang Mavericks at Timberwolves ng NBA sa Abu Dhabi sa kanilang unang dalawang laro sa preseason games at magbabalik ang NBA sa Abu Dhabi ngayong linggo. Maglalaban ang Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves sa Webes sa unang dalawang preseason game sa United Arab Emirates. Pero ang karamihan ng tunay na aksyon ay magaganap sa labas ng basketball court. Ang sovereign wealth fund ng Qatar ay bibili ng minority stake ng Washington Wizards. The move is coming less than a year after the league's board of governors open the door to such institutional investors. Kamakailan, bumisita rin si Lebron James sa Saudi Arabia. Isang buwan makaraang magbiro ito sa social media na tatanggapin niya ang mga malalaking halaga na binabayad ng Saudi para kunin ang mga bituin sa football. At noong isang taon, naglaro ang Milwaukee Bucks at Atlanta Hawks sa Abu Dhabi sa pre-season matapos permahan ng NBA ang multi-year partnership sa Emirates Department of Culture and Tourism. It was the first time the league had staged games in the Oil Rich Arabian Gulf. 
ang mga investor na ito would be subject to risk review and NBA board approval. Ang Qatar Investment Authority ay bibili ng halos 5% na bahagi sa parent company ng Wizards, ang NHL's Washington Capitals at ang WNBA's Washington Mystics at kinumpirma ng NBA na naaprubahan na ang deal na ito. At malamang ay magkakaroon ng mga katulad na kasunduan sa hinaharap. The value of NBA teams continues to grow year to year, helped by the values of live sports and global reach to our league. We anticipate our teams will receive continued interest from institutional investors around the world. At yan ang sabi ni Tatum. Playing games internationally is a critical part of our year-round efforts to engage our passionate international fans, many of whom may not otherwise experience an NBA game in person. At yan ang dagdag na pahayag ni Tatum. Noting that the league has staged games, mostly not regular season ones, in more than 20 countries outside the United States and Canada. Pero hindi namin ibig sabihin na sumasang-ayon kami sa bawat batas o pananaw sa mga lugar kung saan kami maglalaro o makikipag-ugnayan sa mga fans. Tinitiyak namin na mananatili kaming tapat sa aming misyon at mga values saan kami mag-ooperate o maglaro at susundin ang mga gabay mula sa pamahalaan ng U.S. At yan ay ayon kay Tatum. At sa pamamagitan ng Sovereign Wealth Fund, pumasok ang Saudi Arabia sa larangan ng professional golf bago ito gumastos ng malaki para kunin ang mga players sa soccer kasama na si Cristiano Ronaldo. At itinanong ni radio host Dan Patrick kay NBA Commissioner Adam Silver nitong June kung naghahanap ba ang Saudi to invest in any NBA teams. No! Not that I'm aware of. They certainly haven't come to the league office. At yan naman ang sagot ni Adam Silver. Bilang bahagi ng kanilang visit sa Abu Dhabi, magkakaroon ang NBA ng mga youth clinic at mag-organize ng mga fan event na tampok ang mga players ng Minnesota Timberwolves at Dallas Mavericks. Pati na rin ang NBA legend tulad ni Karim Abdul-Jabbar. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.